আসসালামু আলাইকুম আজকের যে চ্যানেল কর্ণফুলির মাধ্যমে রাউজান উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে আজকে যে একটি প্রতিবেদন সেটি ধারাবাহিকভাবে পাহাত্তর ইউনিয়নের আমি পাহাত্তর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রুকন উদ্দিন নয় নাম পাহাত্তর ইউনিয়ন পরিষদ আমি দীর্ঘ দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করে আসছি আমাদের নেতা বি এম ফজল করিম চৌধুরীর মাধ্যমে আমাদের এই রাউজানের স্বাধীনতার পর থেকে সাতজন এমপি আমাদের রাউজানে ছিলেন সাতজনের পরে আমাদের নেতা বি এম ফজল করিম চৌধুরী দু হাজার এক সাল থেকে এই রাউজানে দায়িত্ব গ্রহণ করেন দায়িত্ব গ্রহণ করে নেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই আমাদের এই রাউজানের উন্নয়নমূলক চিত্র এবং যে সন্ত্রাসের জনপদ রাউজান সেটি এখন শান্তর জন জনপদের রাউজান হিসেবে আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি উন্নয়নমূলক কথা বলতে গেলে দু চার পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাদের ইউনিয়নের বর্ণনা দিতে গেলে হয়তো বা হবে না তবে আমি আপনাদের যে পাহাতুল ইউনিয়নে নিয়ে আমাদের আমাদের নেতা বি এম ফজল করিম চৌধুরীর যে চিন্তা ভাবনা সেই ধারাবাহিকভাবে আমাদের নেতা বি এম ফজল করিম চৌধুরী আমাদের এই পাহাতুল ইউনিয়নে আমাদের একটি সুয়েট এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং আমাদের নিয়ে আমাদের এই পাহাতুল ইউনিয়ন পরিষদ আপনারা জানেন আমাদের এই ইউনিয়নের পরিষদকে একটি মডেল ইউনিয়ন করার জন্য এবং উন্নয়নের যে রাওজান সেটি চিত্র তুলে ধরার জন্য আমাদের ইতিমধ্যে আমাদের নেতা বি এম ফজল করিম চৌধুরী আমাদের এই বাড়ির সামনের দিকে একটা রাওজান পিঙ্ক সিটি টু নামে একটা আবাসন প্রকল্প করেছেন এবং আমাদের প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি একটি নতুন অনার্স ভবন নির্মাণ করে দিচ্ছেন আমাদের ইউনিয়নের মধ্যে প্রায় ছয়টি প্রাথমিক ছয়টি বিদ্যালয় রয়েছেন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং তিনটি কলেজ রয়েছেন প্রত্যেকটি কলেজের প্রতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আমরা একটি নতুন নতুন একাডেমিক ভবন আমরা কাজ শুরু করেছি এবং অনেকেই সমাপ্ত হয়েছে এবং আমাদের তেরোটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে আমরা অনেকেই অধিকাংশই আমরা প্রায় দু এক দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে আমরা নতুন করে ভবন নির্মাণ করেছি এবং আমাদের রাস্তাঘাট আমাদের যেভাবে দাঁড়াইভাবে হচ্ছে আগামী ইনশাল্লাহ পাঁচ বছরের মধ্যে আগামী এই চলিত সরকারের অর্থ বছরের সরকারের মেয়াদকালেই এই পাহাত্তর ইউনিয়ন হবে একটি কাঁচা রাস্তা বিহীন ইউনিয়ন পরিষদ এবং আমাদের একটি মডেল ইউনিয়ন পরিষদ হিসেবে আমরা সেটি কাজ আমরা ইনশাল্লাহ শেষ করতে পারবো উদাহরণস্বরূপ আমাদের এই ইউনিয়নের মধ্যে রাওজানের মধ্যে চোদ্দোটি ইউনিয়ন এবং একটি পরিষেবা মিলে রাওজান ইউনিয়ন এর মধ্যে আমাদের পাহাত্তর ইউনিয়ন হচ্ছে ভিন্নতার মধ্যে রয়েছেন কারণ আমাদের নেতা বি এম ফজল করিম চৌধুরী সেটি সেভাবে দেখছেন আমাদের এই মডেল ইউনিয়ন করার জন্য আমাদের নেতা বি এম ফজল করিম চৌধুরী আমাদের এই ইউনিয়নের মধ্যে উপশহর এবং রেল স্টেশন এবং আমাদের যে পাহাত্তলিতে একটি ফায়ার সার্ভিস এবং একটি আলাদা আর দক্ষিণ চব্বিশ একটা আলাদা খাদ্য গুদাম এবং আমাদের একটি শিশু সুধানাগার একটি সহকারী পুলিশ সুপারের কার্যালয় এবং একটি হাই থানা এবং আমাদের এই রাওজানের মধ্যে একটি সরকারের যে একটি বাড়ি একটি আশ্রম প্রকল্প এবং আমাদের যে আইটি পার্ক একটি ভিলেজ নিয়ে আমাদের এই ইউনিয়ন এই ইউনিয়নকে একটি যেভাবে আমরা করতে চাচ্ছি আমাদের হিসাবে মন মতে করার মতো উদ্যোগ নিয়েছেন এই ইউনিয়নকে নিজের মতো করে সেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন আমি সবার সহযোগিতা চাচ্ছি আমরা তো সরকারের জনপ্রতিনিধি আমাদের সরকার দায়িত্ব দিয়েছেন জনগণের সেবা করার জন্য সেই জন্য আমি মনে করি শুক্রবার কিবা শনিবার আমাদের দেখার বিষয় নয় আমরা চাই যে দায়িত্ব আমাকে সরকার দিয়েছেন আমাদের নেতা আমাকে দিয়েছেন সেই যেন প্রত্যেকটি জনগণের কাছে কি বার কি বন্তরবার কিছুটা আমরা বিবেচনা না করে মানুষের দুর্গরে যাওয়ার জন্য আমরা সেবার মাত্রা আমরা দিয়ে যাচ্ছি আমাদের কোনো এই অফিস নেই আমার সবসময় যেখানে মনে করি আমি যেখানে যাব সেখানে আমি অফিস হিসাবে আমি গ্রহণ করে নেব জনগণ যেখানে থাকবে সেখানে আমি সেবা দিয়ে আমার জনগণকে শান্তিতে থাকার আমি ব্যবস্থা করতে পারব এটা আমি মনে করি সেটা আমি হয়তো বলতে পারবো না কেন করে আমি চাই এই ইউনিয়নে সবাইকে নিয়ে আমি সুন্দর এবং একটি সমৃদ্ধ এবং মাদক মুক্ত একটা ইউনিয়ন করার জন্য তবে মানুষ আমার এলাকার ইউনিয়নের মানুষ ভালো বিদায় শিক্ষিত বিদায় সেই জন্য হয়তো বা আমি সবার সাথে হয়তো বা সেভাবে থাকতে পারি বিদায় সেই জন্য হয়তো ভালো বলে কিন্তু আমি মনে করি এখন পর্যন্ত আমি ভালো বলার মতো এখন এমনও কোনো কাজ করি নেই সবাই দোয়া করবেন যেন এই ইউনিয়নকে যেদিন আমরা সুন্দর এবং একটি মাদক মুক্ত ইউনিয়ন করতে পারবো সেদিন আমি মনে করি আমরা ভালো বলতে পারবো আসলে আমি আপনাকেই বলেছি এই রাওজানের মধ্যে 
আগে পূজা করার জন্য অনুমতি রাখত এই রাজন এখন অনুমোদন দরকার হয় না কারণ আমাদের এই বর্তমান এমপি উনি যেভাবে সকল ধর্মের মানুষদেরকে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন এই রাজনের মধ্যে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছেন এবং যারা হিন্দু সম্প্রদায় রয়েছেন সবাই আমাদের সহযোগিতা করেন ওইখানে দেখবেন হিন্দুরা বৌদ্ধরা এবং মুসলিমরা একত্রিত হয়ে সেই পূজা উদ্যাপন করে থাকেন আশা করি আমাদের ইউনিয়নের তেষ্টি পূজা মণ্ডপ রয়েছেন গতবার ব্যস্তি ছিল এবারও আমাদের একটি ইউনিয়ন আমাদের একটি পূজা মণ্ডপ বেড়েছেন এবং তেষ্টি দাঁড়িয়েছে তেষ্টির মধ্যে আশা করি আমাদের কোনো তোরা রাওজানের মধ্যে কোনো পূজা নিয়ে বা কোনো ঘটনা ঘটবে কোনো বিশৃঙ্খলা ঘটবে সেটা আমরা মনে করি না সবাই ধর্ম দুর্গা পূজা যা যার আগে করবে উৎসব সবাই একত্রিত হয়ে আমরা সেটা মিলিত হবো